prima trasferta del 2011 per la banda del Golletto, come la chiama il presidente Damaschi. I grifoni giungono allo stadio Turri per sfidare lo Scandicci, 21 punti in graduatoria contro i 42 del Perugia. Battistini rispolvere il modulo a due punte, nella fattispecie con Bartolini e Corallo, lascia Borgesi in panchina e si affida a un centrocampo formato da Rampi, eh, Mocarelli, Benedetti e Placentino. Taccucci prende il posto dello squalificato, Goretti in mezzo alla difesa. Lo Scandicci si schiera con un centrocampo a rombo e affida i compiti offensivi alla coppia Gucci-Pavani. La della gara, foto ricordo del nostro Silvano Baccarelli, la giovanissima tifosa Sara in trasferta in terra toscana con papà e mamma, un migliaio quasi gli spettatori, circa 600 quelli provenienti dal capoluogo Umbro, temperatura quasi primaverile, arbitra Fanton di Lodi. In cronaca, quarto minuto, iniziativa di Zanchi sulla sinistra, palle in mezzo all'area per Plasentino che sfiora appena e Cappelli blocca. Al settimo il Perugia in svantaggio, azione sulla destra di Banchetti, palla in mezzo, deviazione di D'Ambrosi, arriva in corsa Gucci che insacca in acrobazia 1 a 0. Undicesimo, prova a reagire il grifo, rimessa di Benedetti, Zanchi dalla linea di fondo rimette in mezzo, anticipa tutti, Varriale che rischiando l'autorete spedisce fuori. Dodicesimo, batti e ribatti e palla che termina sui piedi di Plasentino, la cui girata ad incrociare va sul fondo. Ventisettesimo, ancora grifo, traversone la sotterra di Zanchi a centro area dove Corallo tra due avversari controlla e tira, blocca centrale Cappelli, 32esima insidiosa risposta dei locali, angolo di spada, tiro di Gucci con il compagno di squadra Galli che funge da difensore aggiunto e respinge a pochi passi dalla linea, 33esima punizione di Corallo, ben piazzata ma Cappelli para, azione seguente, tocca a Rampi, tentare la via del gol, non ci arriva Mocarelli, 34esimo, fronte opposto, ripartenza, cross di Galli e spada raccoglie ma sbaglia la conclusione, 41esima azione fotocopia, Galli, traversione dalla destra e sulla conclusione bassa è D'Ambrosio a deviare in corner. Al 43esimo lo Scandicci rimane in 10 per la munizione, la seconda rimediata da Gabrielli per questo fallaccio su Rampi. Con le immagini di Matteo Marcella, il montaggio della Video Studio 2000, passiamo al secondo tempo. Al quarto Battistini cerca di dare maggiore qualità al proprio centrocampo sostituendo Mocarelli con Borgese. Settimo minuto, iniziativa sulla sinistra di Placentino, palla filtrante per Bartolini, il cui tiro sfiora il palo alla sinistra di Cappelli e termina sul fondo. Nono minuto, Placentino a Benedetti, palla centrale dove Bartolini riesce ad arpionare la sfera ma non a concludere. Quattordicesimo, cross dalla sinistra di Zanchi, Rampi viene disturbato oltremodo in elevazione e Fanton segna il rigore. Dagli undici metri calcia Bartolini la cui finta non inganna Cappelli che para coi piedi sulla respinta, Benedetti nulla può. Al ventunesimo Battistini si gioca la carta Frediani in campo al posto di Bartolini. Ventisettesimo ci prova anche dalla distanza Benedetti ma Cappelli para in due tempi. Ventinovesimo è la volta di Frediani da calcio franco, tiro telefonato e nessun patema per Capelli. Al trentatresimo c'è Gloria anche per Riommi che si oppone molto bene, lo vediamo, un tiro insidioso di Pavani. Grandi proteste al 43 quando dopo uno scambio Frediani Vupeschi Spampani interviene con la mano deviando la palla in piena area, non vede il direttore di gara. In pieno recupero i toscani avrebbero anche l'opportunità di raddoppiare, ma Fabri dopo essersi involato solitario Cincisia si fa recuperare. Per la serie gol mancato, gol subito al 50 ultima disperata azione alla ricerca del pari, Borgese serve Zanchi, sul cui cross Frediani in semi rovesciata trova il gol del meritato 1-1. Termina in parità con il rammarico di aver sprecato un intero tempo in superiorità numerica ma con la consolazione di aver almeno portato a casa un punto che muove la classifica.